আমরা সেট এবং ফাংশন সংক্রান্ত যেই থিওরিটিক্যাল নলেজ বা কনসেপ্ট রয়েছে সেটি আমাদের এই প্লেলিস্টের আগের যেই ভিডিওগুলো রয়েছে সেই ভিডিওগুলোতে তোমরা দেখে নিতে পারবে তবে সেটিরই কনসিকুয়েন্স হিসেবে অর্থাৎ সেটার সূত্র ধরে পরবর্তীতে আমরা সেট সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সো এখানে একটি সেট সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে যেই প্রবলেমটি রয়েছে সেই প্রবলেমটি হচ্ছে এখানে মান দেওয়া রয়েছে চারটি অর্থাৎ এর মধ্যে ইউ বলতে ইউনিভার্সাল সেট হচ্ছে অর্থাৎ এই আজকে এই প্রবলেমটির যেই সেট নিয়ে আলোচনা করবো সেটার যেই রেঞ্জটা রয়েছে সেই রেঞ্জের মধ্যে যেই পুরো সদস্যগুলো সেই সদস্য হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই ছয়টি সদস্য যার মধ্যে এখন আবার সদস্যগুলোকে আলাদা আলাদা কয়েকটি সেট হিসেবে এখানে লেখা রয়েছে যার মধ্যে এ সেটের সদস্য হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি বি সেটের সদস্য হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ এবং সি সেটের সদস্য হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে দুটো জিনিস প্রথম জিনিসটি হচ্ছে এ ইন্টারসেক্ট বি আর এখানে এই ড্যাশ চিহ্ন বলতে ইউনিভার্সাল সেট থেকে এ ইউন সরি এ ইউনিয়ন বি ইউনিভার্সাল সেট থেকে বাদ দিলে যে জিনিসটি থাকে সেটি ইকুয়াল টু ইউনিভার্সাল এ ড্যাশ অর্থাৎ ইউনিভার্সাল সেট থেকে একে বাদ দিলে ইন্টারসেক্ট বি ড্যাশ বি কে ইউনিভার্সাল সেট থেকে বাদ দিলে যে অংশটি থাকে এই দুটো ইন্টারসেকশানটি এখানে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এই দুটি সমান এবং দ্বিতীয় যেটি সেটি হচ্ছে এ ইন্টারসেক্ট বি ব্র্যাকেটের মধ্যে এবং ইউনিয়ন সি ইকুয়াল টু এ ইউনিয়ন সি ইন্টারসেক্ট বি ইউনিয়ন সি এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করবো কিভাবে আমরা প্রত্যেকটি অর্থাৎ এটির ভ্যালু বের করব এটির ভ্যালু বের করবো এবং এই দুটো ভ্যালু ম্যাচ করে আমরা দেখাবো যে এটা আসলে সমান সো প্রথমেই আসা যাক এক নাম্বার প্রবলেমে যে এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু কথা ফার্স্টে আমরা আসি এ ইউনিয়ন বি এ ইউনিয়ন বি এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে এ সেটের সদস্য হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এবং বি সেটের সদস্য হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ তাহলে এ ইউনিয়ন বি এর সদস্য হয়ে যাচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এবং ফাইভ তাহলে এ ইউনিয়ন বি বার ইকুয়াল টু হবে এই যে এই পুরো সেটটা থেকে এই অংশটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা এ ইউনিয়ন বি প্রাইম বা বার যেটাই বলি সেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে সেটার ভ্যালু কি হবে সেটার ভ্যালু হবে এখানে নেই যে দুটো জিনিস ফোর এবং সিক্স এখানে নেই যেটি ইউতে আছে তার মানে এটা ইকুয়াল টু হবে ফোর ইকুয়াল টু সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এখন রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা সেই রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে আমরা এ প্রাইম যেটা এ প্রাইমের মান আমরা পাবো কি ইউনিভার্সাল সেট থেকে আমরা যদি এ এর মানটা বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো এখানে ওয়ান টু থ্রি রয়েছে এবং এখানে রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে এ বারের মান হবে ফোর ফাইভ সিক্স এবং বি বারের মান হবে আমরা দেখি টু থ্রি ফাইভ রয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে এটা বাদ দিলে যে জিনিসটা থাকে সেটি হচ্ছে ওয়ান ফোর সিক্স তাহলে এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট বি প্রাইম যদি আমরা বের করি এটি ভ্যালু হবে যেটি হচ্ছে আমাদের আজকের এখানে রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু হবে আমরা ফাইনালি পাবো ফোর কমা সিক্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এ ইউনিয়ন বি প্রাইম ইকুয়াল টু এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট বি প্রাইম এই জিনিসটি প্রমাণিত হয়ে গেল এখন আসো আমরা সেকেন্ড পোর্শন যাই সেকেন্ড পোর্শনে যে জিনিসটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এটাকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে সো আমরা প্রথমে লেফট হ্যান্ড সাইডের এই পার্টটি নিয়ে আলোচনা করি এই পার্টের মধ্যে রয়েছে এ ইউনিয়ন এ ইন্টারসেক্ট বি যেটির ভ্যালু হবে আমরা জানি ওয়ান টু থ্রি ইন্টারসেক্ট টু থ্রি ফাইভ এবং এটির ভ্যালু হবে অবশ্যই টু থ্রি যেহেতু এটি দুটোর মধ্যেই কমন তাহলে এটি অ্যান্সার হচ্ছে টু থ্রি তাহলে এ ইন্টারসেক্ট বি ইউনিয়ন সি এটির ভ্যালু কত হবে এটির ভ্যালু হবে অবশ্যই টু কমা থ্রি ইউনিয়ন সি এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স তার মানে এটির ফাইনাল ভ্যালুটি হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড তাহলে এখন রাইট হ্যান্ড সাইডে আসি রাইট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে এ ইউনিয়ন সি যেটির ভ্যালু আমরা পাবো এই দুটোকে যদি আমরা ইউনিয়ন করি সবগুলো ভ্যালু চলে আসবে এর অর্থটি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং সিক্স আবার আমরা বি ইউনিয়ন সি এর যে ভ্যালুটি সেখানে আমরা যে জিনিসটি পাবো সেটি হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে ফাইনালি আমাদের 
right hand side equal to a union C intersection of B union C ताहले A दुटो के जुदे आमने intersect कोड़े आमने देखते बारवो A part 2 को एखाने common ताहले एटी common अनवार ताहले intersect कोड़े पड़े आमने जी जीनिस्टे बारवो शेटी होच्छे 2, 3, 4, 5, 6 जेटी आमादे left hand side शोमान तार माने left hand side equal to right hand side এর অর্থটি হচ্ছে আমাদের যে জিনিসটি প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল সেটি লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা সমান দেখে ফেলছি তার মানে এই দুটি অবশ্যই সমান হবে সেট সংক্রান্ত এই সমস্যাগুলো প্রায়শই আসে তাই এই সমস্যাগুলোকে তোমাদের অনেক মনোযোগের সাথে এবং খুবই এফিসিয়েন্সির সাথে সলভ করতে হবে তাহলেই তোমরা এগুলোর ক্ষেত্রে একদম তোমাদের রিকোয়ার্ড অ্যানসারটি খুব সহজেই পেয়ে যাবে